大家好，这里是文化，欢迎收看这一期的游戏实况。咱们今天接着来玩《无期迷途》的主线关卡啊。上一次我们是打完了第十二章，是吧？啊，隔了这么久啊，有些人问了，你怎么隔了这么久还在用这个《派对之王》的这个 BGM 啊？是因为它正好放到这一首啊。其实我也添加了一些别的 BGM 在里头啊，随机循环的，正好放到这一首啊，就开录了。然后上一次结尾可能大家都忘了，我其实回顾了一下。就是是最后的于连是那个地里的一个老雨和那个撑伞的人找到于连，给他了一个那个类似于狂恶的花儿吧，他最后和孩双向奔赴，然后最后给了一个开放式结局，不知道是发生了什么。这边视角一转来到局长这边，呃，如果要是还是不明白发生了什么呢，可以再看一遍之前的视频，是吧？其实我也忘得差不多了，那主线更新时间隔得太长了，我就不知道他这个能不能让我这些。就是很长时间没打主线的这个咱们这些人回忆起来是吧？哟，上来就是一个这个探索关啊，很久没有玩这个探索关了，感觉还是有一种熟悉的感觉。床边的柜子倒。倒着一对拐杖，原本似乎倚在一个男孩伸手能拿的位置，不知道为何掉在地上。勉勉勉力也够不到的地方，给你捡起来吧。这个小孩是不是就是童年的于连呢？这个时候我们应该是在这个小孩的梦境，这种场景一般就是代表着角色的梦境啊。生日快乐！有什么硬物飞来击中少年的额角？新迪加街道成年黑帮，那我估计就是童年于连。嘿，大工程师，听说涅槃又给留守员工发奖金，你拿不少吧？你的好邻居们缺钱了，给点花花呗。还有花呗的这个隐藏广告，我靠！别装不在家，我看见你儿子了，刚刚拿弹弓打了个招呼。你再不出来，下次就是拿枪崩他脑瓜了。行啊！啪的按下来，按按拧下按钮，高压水枪。哎，直接给那怪物摧毁了是吗？呵呵。看看邮件，于连，十一岁生日快乐啊！果然，不知不觉，爸爸来新城已经七个月了，一切都好。这里的天很蓝，物资供应充足，从来没停过水，还有很多酷炫的电子游戏。嗯，新城一片新繁荣啊！爸爸找到新家了，你也来新城吧，于连，我们父子一起生活。如果你不想要新妈妈，那就只有我们过。最重要的是，你不能再留在新迪家了。他已经回不到过去，以后也绝不会好起来。你那么聪明，一定看得出来周围的变化。你的才干不会得到重视，相反，他们只会因为你的谦让、你的身体而把你踩在脚下。这是我好不容易抓住的机会。就算你不原谅爸爸，就算你再怎么喜欢那个家，为了自己的安全和未来，你你能干涉这个世界，却无法触及年幼的于连。这个不断被爆锤的大门可还行？看看，拿枪开门准备迎战。哟，小青头，又被人欺负了。没事没事，我刚刚天降正义，给他们炸了几个爆炸头，老时髦了，出来看看呗。这个是不是年轻的唐啊？这个我属于是马后炮了，因为唐这个角色其实已经出来了，对吧？他这个刚才那个特效也是唐那个能力的感觉啊，是那个闪电。他们都说唐这个人设就是性转版的艾米潘，就是所有金毛都是这种感觉，是吗？
，有点眼熟的身影。这个就是出现在上一章里面，于连回忆的那个人。这个 M Z 应该就是梦中是吧？梦，十三杠一，看看啊，这后面的主线一直都推荐七十级，我就不开这个剧情模式了。好、啊、说剧情模式没奖励是吧？顺便把奖励拿完得了。有自入夜幺幺三年十一月十日起 ，B 二零零二活动时间出现异常增长。地下牧羊人正在行动，目标毫无疑问是 B 二零零二。当前最大最强的次生黑环，哎 ，B 二零零二是卓雅吧？问号问号零三一直在说 ，N F 幺三幺幺啊，十一月二十二日。我现在工作工作的这个看到这个，一一都不念十一都念幺幺了。分析报告已分派完毕。习惯了。我们在西区的工作成果令人瞩目。八月战役至今 ，FAC 第二黑环防御阵线进一步完善，声音是有点小啊。有效控制。近三个月再没发生大规模污染泄漏事件，西区游荡的死意也得到及时清理。第九机关的行动也有重大成果 ，B 二零零二是最有效的诱饵，围绕他的攻防战成功引出大量敌城邦势力，那些潜伏多年扰乱西区的地底狂热分子纷纷暴露落网，而这一切都离不开西区重建执行委员会的鼎力支持，是我们压制了三月暴乱，摧毁秀火残党，我们稳定了西区治安秩序。得到上庭高度认可。哦，台下有人没忍住嗤笑了一声，这面子再撑不住了。发言者本就憋红的脸，如今涨得发紫，循声怒瞪过去。人群中最先看到的是端坐着的马蒂尔达·卡文迪许，上市。他也并不感谢这份尊重，只从对方明镜般的眼眸看到了自己的无能。但在各项工作中，唯一不到位的是人口统计与管理。大量西区流民逃避登记，拒绝接受执委会合理安置，反而相互勾结着在污染区流窜。还是有什么要解释的吗，马蒂尔达上市。这可是你部门、啊、挑软柿子捏是吧？既然你那位特立独行的上级不在，就由你来解释吧。是我们的工作，长官，很高兴他能得到您的重视。这里有份报告，关于这份工作和我的上级，正好请您过目。蓝发脏辫的秀火女，暴徒神情跋扈。一个惨遭凌辱的男性执行官，细说凌辱，地狱笑话了。什么？就是这样是吧？行，这个叫卡斯洛是吧？我那天特意看了一下他名字，之前我一直忘了这个人叫啥了，我都没用过他。因为人设我不是很喜欢。遇袭的执行官是我的直属上级。说到人设不是很喜欢。三周前，唐先生外出巡逻时失踪。他的直属上级是唐啊。这是我们找到的最后的线索。毫无疑问，他也是对方发出的威吓与挑衅。说到刚刚说到这个人设不喜欢啊，新出的这个狂极机密者，就是这个活动，我也不是很喜欢。这些背后。我不知道是不是因为没没画在我的审美上，我感觉这个例会。虽然我们平复了秀火暴动。但民众的愤怒并没有。但是我现在已经不敢说这个东西太难看了，因为将西区遭遇的不幸。审美这个东西，一个人一个样儿。然后大家还就是每个人都默认自己的审美是主流，这就是让我不理解的事情。
就是我说他难看，只代表我的个人观点。但是如果我在这种视频里面，或者是在评论区里面，表达了对某一个东西的这个，呃，怎么说呢？呃，不认可的话，就会有别人来用他们的这个审美来否定我。就这跟客观讨论是不一样的，这纯主观的东西，我不知道为什么要否定啊。所以我一般会说，现在这个东西不符合我的审美啊，我不会说它丑。真敢说，不愧是卡文迪许家大小姐，我们来卖命，人家来刷资历许消遣呢。<笑>真是大小姐，就不会把她丢到这种鬼地方。说话没没看那种架空的疯子上级了，卡文迪许家的败犬吧。<笑>啊，就是说，其实他就他就把事实指出来了呗，说民众愤怒没有疏导，不信任城邦，但是发言人不认可，底下的人在嘲讽他，这都敢说是吧？我对唐的不幸遭遇感到难过。上庭已经对各部门发出新的指示。两周内会再次启动一场对 B 二零零二的大型联合行动。西区现存人口必须完成登记，统一管理安置。不服从的全都有叛乱嫌疑，找到并摧毁他们的组织。行动成功的话，你们就能回新城了。马蒂尔达上市，就由你代替失踪的长官去执行外勤，没问题吧？收到，长官，我这就去准备。关系户，我给。嗯，开始介绍了，马蒂尔达·卡恩迪许，幺幺二年成为执委会基层文员，为为人死板、孤僻、不知变通、毫无政治智慧，留到现在只因人们纪念他的家族，还有那位有望当选新城未来议长的姑母。是罗斯姑母，<笑>不是啊，崩铁玩多了。不过西区暴乱至今半年，卡文迪许家始终没派人接待他回去避险。人们渐渐察觉，与其说是空降刷刷资历的大小姐，马蒂尔达更像是被驱逐的失败者。说不定他的家族也希望他能安静的死在战场，换一个光鲜亮丽的荣誉勋章。哦，卡斯洛。我们什么都没做，只是工作而已。不要杀我！不要杀我！哎呀，我都发出过警告了，你们怎么还大大咧咧上街晃悠呀？执行官大人都这么敬业吗？多好的感动啊！他这配音我还挺喜欢的。呃，刚好最近闲得慌，过来排队，轮流跟我过过招。嘿，别跑啊！就指他的那个音色，音色里面有一有一有一点我喜欢的特质在里头。那是秀火禁闭者，高危级。对付他一人，靠这些装备还能吞咽点时间。我来操作，你们去找支援。可，可是，禁闭。这个剪影看着像赫卡蒂。通报总部，马蒂尔达巡逻小队遭遇未知禁闭者袭击，敌人攻击性极高，请求支援。在我的印象中，在最后赫卡蒂好像是，请求支援，好像是怒了，我记得是，就他听说这个局长遇到这个危险之后，在我的印象中啊，不知道后面发生什么改变没有。被海拉安抚了没有？因为我记得海拉安抚他来着。以及现在局长应该还是一个在睡觉的状态吧？癫狂暴徒，硬化皮肤，降低效率百分之五十物理伤害，核心被激活后，该效果消失。猛砸啊，暴砸，连续打击当中段物理伤害，冲锋，这就是那冲锋哥啊！生命值较低时开始冲锋。
所以说核心要留着，留着冲锋的时候击货是吧？然后这个赵蛇这个，啊，古拉加斯送货人和这个自爆，其实都是老老面孔啊，还没新怪目前。那审判就上呗。我不擅长上前线。哎呀，我没有、啊、没有那谁、啊。没事没事，我上，我上就是了。<笑>我没有可可利亚，现在都要三限定，啊，我只有两限定，哎，难受难受。就他没抽啊，就他没抽，所有狂里面就他没抽，哎，想想都是难受，不能想这事一想就难受。哎，他怎么是这个色的呀 ？bug 是不是这么粉嫩呀？他要变身了，美少女战士变身是不是？有没有官方的人啊？应该没有。Time to die， 直接给解决得了。安静。哎呀，没有破到盒，坏事儿。喊喊！哎，真的，所有人都是这个。这才是你们的归宿。都是紫了吧唧的。刚刚说好的，等他冲锋再破核呢。后来发现他们这个伤害不高啊，直接破核算了。好不容易逮着几个能玩玩的，你怎么把人全赶跑了？行动目标已经达成，立刻返回。啊？他们会派援兵吗？那我更想留下了。好。嗯、卡斯洛手痒难耐，渴望打架。你想代替他们陪我练练也行，帮我歇歇火、啊。<笑>开玩笑。等哪天你的局长死了，枷锁断了，你能使出全力战斗了，我会主动来找你的。他这句话好像暗示这个赫卡蒂可能以后要，要这个突破是吧？界限突破。他现在这个枷锁好像还抑制着他似的。可以现在就杀了你，秀货的混蛋！确实，你干嘛说局长死了呀？触碰人家逆鳞了吧？好，是执委会的监视器。哟，这准头！<笑>我姓凯文迪许。等回据点了，我可以陪你训练，但你要答应不再挑衅同伴，做任务。你不该来的，赫卡蒂。我能应付卡斯洛，但你与秀火的合作不能被 NBCC 发现。如果被发现，我会说自己在攻击执委会的叛徒，这也不是合作。哦，这个马蒂尔达好像。对这个现状很清楚啊！局长在哪里？有消息了吗？这种话要在安全的地方问。这么一来，袭击现场已经伪造好了，执委会不会怀疑什么？他们还有很多事要忙。谢谢你们来接我，现在回据点吧。平安就好，快进来吧。哟，这不是洛夫娜吗？我记得我上一次看诺夫娜的时候，她好像还没配音呢，可能当时是那个配音没更新的时候看的剧情。嘿，居
然敢看不起我霹雳无敌武士大王！食物和医用品都还能坚持。以前刘明寨里有不少乙方人，他们找来了渠道，能撑点时间。最大的问题还是一方经，涅盘完全切断了对西区民间的供给，外邦贸易也受到影响。唯一能获取一方经的地方还是 W 三一矿井。我记得，是那位局长消灭 W 三一底部的半海。加上新 B 二零零二爆发，反而让原来的第二黑环彻底失去活性，成为可用的小型一方金矿井。某种意义上，秀火曾经的目标，也的确实现了。所以说现在这个配音就是有点又又是沙哑又疲惫的感觉啊，怪不得。已经不在了，聚集到这里的都是难民。他这个说话的感觉就像我加班加班回来的感觉。对啊，救火王啊！所以为什么一直没录视频呢？就是因为你们可能就会听到我的那种感觉。打包带去新城。我找了特意找了一个精神好一点的这一天。你不是对大家很上心吗？一定舍不得他们再受苦吧？我心卡文迪许，是的，我很上心，所以我在努力寻找出路。出路？<笑>别人可不一定觉得有出路，或者你只送我走，你看我也帮你不少忙，不是吗？行，恨不得一天四十八小时到处撩人干架。我会考虑的，一会儿据点转移，路径上可能会遇到危险，能拜托你先去探探路吗？啊，你，那就清理此意去了。我为秀火的损失感到遗憾，但除了激进战斗人员。秀火还有您和更多非作战人士，还有几万流民寨居民。三月混战里，您忍受污染，带着他们躲避暴动。此后也是您一直在这么危险的环境下筹集物资，支撑十几个据点的运作，保护了很。作为后勤负责人，您保护了秀火，比新城很多专员都要可靠。你太看得起我了。三月二十二日 ，MBCC 局长暨秀火号称的组织领袖风火降临，讣告发出分享枷锁力量的秀火宣布复仇。二十三号，就第二天，夺取李湾 B 二零零二废墟及 W 矿 W 杠三一矿井遗址。又过三天，攻占西区重建执行委员会总部，获得大量机密情报。又过三天，秀火完成内部清算，意志坚定，高度统一，誓要完成复仇，夺回新家的一切。然后，这是一三五。呃，又过了三天是吧？这是三天吧？啊，两两天，啊，三天啊，三天。西区各主要地点均已被攻陷，秀火斗志昂扬，商讨重回刘明寨计划，密谋冲击秀火隔离带，反攻东城。
不好意思，刚刚跟家里人说话去了。来历不明，余润山洞下，大批新人不问过往，加入秀火。他们从昏迷的风暴降临上，获得了疑似枷锁的狂热之力，一时间所向披靡。好家伙，给我们的力量分走了是吧？我是觉得加索这玩意儿，它是自己可以增值的。我是觉得，就它像一个生物一样，可能就是把这些人都感染了。也是四月一日晚，于连离开了驻守多年的流星寨，离开秀国，在去往李湾的路途中，引爆 B 二零零二第二黑环再现西区。从昏迷不醒的风暴降临上获得疑似枷锁力量的秀火经历者们，首当其冲被狂恶吞噬。他们聚集的流冰寨也瞬间成了死一横线的死城。就是，本来他们是介于局长获得了禁闭者的力量，但是因为于连引爆的这个 B 二零零二呢，他们就直接被狂恶吞噬，变成死意了。因为禁闭者其实就是一个死意的发展阶段，对吧？这个设定上来说。他们都是被狂恶感染的，只不过死意是感染的后期，禁闭者是感染的没有感染那么深的时候。现在就是三方势力，是吧？说的很明白，地底企图接近他，上庭重返西区要封锁他。残存的秀火狂热者在双重打击下更加斗志昂扬，自喜殉道。两大一小，但这也很快过去。他们宣泄了愤怒，为理想献上一切，然后发现这热血奋战并没有换来崇高，他们所做的一切都没有带来任何改变。无根之火终会熄灭，需要的只是时间。秀火失去了作战人员，失去流民寨，失去领袖，留下来的不再是可以战斗的人，他们只是一群难民。这就是为什么那个。那个叫啥来着？就是呃，洛夫纳那么疲惫了，应该是，他是后勤了，他应该最忙了。确实。事情不多了，请召集。马蒂尔达可能理解不了。我要转移到中心基地附近，至少执行官绝不会检查那里。据点集中，也能节省一方金的损耗。转移途中可能遭遇危险，现在不受枷锁负担的禁闭者并不多，我应该能派上用场。谢谢。在那之前，还有一件事想请玛蒂尔达小姐帮忙。听说你在新城有些影响力，你有什么安全点的渠道能联系米诺斯危机管理局吗？啊，这就是 MBCC 啊，就是局长那个局。我这儿有一个伤员。M B C C 的禁闭者，他身上的污染很重，还受了重伤，一直没能醒来。他需要更好的治疗，只凭我，救不了他。我知道跟他们接触很危险，但如果你有办法，在不暴露我们的情况下送那孩子回去，如果能救他，让我做什么都可以。我确实有渠道，但不建议您这么做，哪怕是为那个孩子考虑。就我所知，管理局的禁闭者们同样遭到 B R 零零二污染，情况严峻。目前由上庭黑环研究院暂时接管 M B C C。又又不，不是第九机关底下的，上庭黑环研究院暂时接管。他们我们这机构倒是来回来去的变。如果有哪个禁闭者的状态被判为过分危险，只会遭到更粗暴的处理。如果您在乎那孩子，就把他留在身边。至少您无论如何都不会放弃他。我知道了。您没有需要。是谁来着？还是说还没有交代这个重伤的禁闭者？马上就要看见了，对不对？浅紫色头发。啊，海拉。嗯，海拉。主线剧情里面我最喜欢的角色、啊。啊
啊、哦，对了。这个设定当时我忘了，就是说，虽然说禁闭者是死亦的发展阶段，但是枷锁可以抑制狂恶的发展，也就是说，被我们套上枷锁之后，禁闭者就不会再变成死亦了。但是现在我们没了啊，枷锁对狂恶的抑制失效了，他们就会继续这个发展病情，是吧？差不多要出发了，我不需要小伙的关心。那些窃取枷锁、伤害你们的人，早已变成黑魂的一部分。这里没有你的敌人，赫卡蒂。所以说，这个枷锁是真的被分走了，是吗？他们现在感觉没有枷锁了。只有一个理由。那这个局长的力量要怎么恢复呢？还是说就不恢复了？获得一种新的形式的力量。你说过一有消息，我总觉得主角这个力量消失了，就肯定得有办法给他找回来，不然还写啥呀？结束了呀？你说过圣平第九机关都出动来找他了，过去这么长时间，怎么可能没消息？他这个声音都已经变成有那个特效的声音了。都在骗我，你跟秀火是一伙的。你们把局长带去哪里了？你们对他做了什么？憎恨的秀火已经全灭了。贪恋枷锁，滥用力量，被狂恶污染侵蚀，然后堕落，被仇恨烧尽了理智，才成为 B 二零零二的一部分。你也要走同样的路吗？是你自己选择留下，为了获得别处得不到的情报。你自己决定站在我们这边，就不要推开所有你可能需要的东西。洛夫娜在留名站感染狂恶，是局长主动用枷锁帮他控制污染，才让他活下来成为禁闭者。那时你在现场，你比我更清楚，他没让你做过任何事，全力保护你们，都是对那位局长的回报。有人把你们从暴动中带回来，也有人一直在帮忙寻找你的局长。不相信我可以，但要去找你能信任的人，不要封闭自己。在你孤立无援的时候，你的精神已经虚弱不堪了。赫卡蒂，如果你还想向前走，还想为谁战斗，就先保护好自己的心。执委会很快回来排查这片区域，难民们要转移据点了，要一起吗？我也可以送你们回 n b c c 那以后你就彻底摆脱这里了。难民不能被城邦当局牵连，你也不会再见到我。我也去，要第一时间得到局长的消息。你们别想甩开我。嗯，他冷静下来了，没有那个刚才那个合成音特效了。不病人就好。枷锁污染更重了。现在的你不适合战斗。干扰和警戒器都已放出地面。为了不被执委会发现，我们必须小心谨慎。有异动时要立刻改变路径。但地下同样危险。我们要前往的区域是深度污染区。只有那里能规避执委会的搜查，那也意味着转移途中很可能会遇到死意。还有战斗力的各位，请做好准备。嗯，好，剧情结束。哎呀，审判时间，现在属于是一段过渡阶段啊，稍微有点有点平淡，我有点着急啊。等这个，这个打完，没准看看有什么发展吧。这一期的已经录了一半了，怎么还是死了吧唧的？他
Time to die. 哟，我今我忘了看那个啥了，忘了看怪物了，不了解怪物特性了，现在属于是。但是不了解也没事，给我秒掉了。但我觉得还是有必要了解一下，万一他突然最后一一关这个难度曲线没做好，难度陡升，到时候还是得看啊。反正到到时候再看好了。好戏上演。啊，一个大给给灭了是吗？这个狗是干嘛的？这是那个会会蹦蹦蹦到远处那个是吧？好戏上演。一说到好戏上演，想起来之前有一个人那个输入法，给他弄成了这个导演的这个语音啊，每点一下键就会有一个好戏上演，笑死我了！他他打字就是好好好好好好好戏上演，笑死我。小拖油瓶就别勉强自己战斗，桥给解决就好，知道了。靠梦魇战斗对你消耗太大，别去。我来保护你们，我只开枪，不会被污染。我不需要你们保护，我不要。<笑>不知道为什么有点想笑，被被一个东西抓走了。啊！是西区的暗影守护神得救了。是柯西吗？哎呦，柯西这个例会还挺帅的。柯西，是吗？好久不见，帮大忙了。现在情报很难传递。我没想过会有接应。啊，又开始介绍了啊！柯西，狂恶级机密者，新迪加流浪儿组织的名义领袖，十日暴动后主动通过伊卡联系了流民寨难民组织，带着所有流浪儿一起加入。此后一直在暗中保护难民组织的安全。基地附近有个可疑的家伙，整天探头探脑。我发现了，就追过来。也是个金发执行官，我想，说不定你认识。那么，他在哪儿？能告诉我吗？他，这小鬼怎么还在？上次不还说要送他回去？是叫贺卡蒂吧？你。这不是赫卡蒂妹妹吗？<笑>什么？唐一出场就开始搞怪是吧？嘘，小声点儿。那边我的冤家啊，不对，崇拜者有点多，被他们发现我就很难脱身了。哎呦，你这个鼻子是什么情况、啊？瞧你这黑眼圈、细胳膊，两三个月没见，该不会被人欺负了吧？一会儿我给你出头，现在先伸手。不是。这俩人是怎么变这么熟的呀？我怎么有没有印象他俩人是认识的呀？之前在剧情里面发生了什么吗？作为回报，一会儿帮我送个信呗。哎，就给你。是局长的消息吗？找到局长了吗？让你失望了，是水果糖。水果糖可还行。好了，贺卡蒂
，这是执行官派来刺探情报的间谍。带走，让我来审问他。我跟他有很多话要说。他不是你的上司吗？那个马蒂尔达，<笑>你就这么拿枪指着，<笑>指着你的上司是吧？向上管理啊！笑死我了。新工作吗？嗯、我们会加油的。说是基地，其实不过是在里湾荒废的地下找了个大点的空间。你自己写了一个基地，然后又自己吐槽自己，行啊？有六七千人。赫卡蒂很失望，他等那个人的消息等了太久。那总不能告诉他找到了吧？他背后的人没安好心，要是那个局长出了什么事，小姑娘肯定更不能原谅自己。您可以努力不被他发现。对，总要离近点才能看清枷锁的问题吧。他们的情况你也知道。话说聊这些钱，就不能一帮我先松个绑吗，副官姐姐？我冒着天大风险过来给你送情报，别借机会公报私仇啊！啊，合着就是这个这个马蒂尔达是唐的副官啊，就是马蒂尔达和唐的关系就是局长和那个夜莺的关系，呃，好像说反了，夜莺和机长的关系。他是空降执委会，上面有人担保他对秀火很了解，能帮助处理相关事务，但唐并不受内部待见，甚至因为太特立独行被传成扮演精神病院跑出来的疯子。啊、马蒂尔达也是感染狂饿了的，啊，是因为他捏着马蒂尔达的把柄，帮他善后了很多事那看来这个马蒂尔达确实对他没什么好脸色不过，既然您已经来了，就请多给我一些指点。秀火现在的状况很不好处理，各据点接收的难民越来越多，靠走私储备物资也越来越不可靠。不说稀缺品，就连食物都出现过几次缺口。不过唐之前出这个狂疾疫苗的时候，有很多人都吐槽他那个三阶例会有点油啊。弟弟还在暗中催化狂恶，我不知道为什么是这样一个设定，感觉难以满足防护需求。各个分离基地不得不合并，经济消耗。可集中到基地附近，就更容易成为执委会巡查的目标。这不是对自己的流水有影响。现在，黑环已经不是他们最大的威胁。地底势力和上庭的政策都在挤压西区的生存空间。那我只有一个建议，强烈建议大家跟我一起逃跑。世界那么的大，大家可以跑到黑环、上庭、地底都够不着的地方，避避风头，活着要紧。没有那样的桃花源，世界早就被狂恶天灾紧紧联系在一起。无论是星城、卫星城，还是异邦，都拒绝接受西区难民。好，这边又有一个叫卫星城的地方突然出现了。然后一帮可能就是国外的意思，他们现在不是迪斯城吗？那就去开辟新天地嘛。与其说是迪斯城，不如说是迪斯国，是不是？沧海桑田，外头还多了不少能当因为迪斯城里面又有新城和这个西区，是吧？新城是东边，西区就是辛迪加这边，它只是叫法不一样。辛迪加不是很以建设者，然后中间一条秀出去再造辉煌呗，别抱着过去的荣耀不怕。因为之前活动那个谁，敖乌，不就是迪斯城外的人吗？就是一帮的。就需要开拓者们更坚定、坚强、更积极。我不知道他是不是为了避嫌啊，他没有叫迪斯国。人们很难再相信希望，失去精神寄托，士气越来越低落。
就可能就是避免提及国家这个概念。我无法真正理解他们的困境和心情。他就是他们说外国也是说一帮这种感觉。所以唐长官，但是我觉得从设定上就是就是国家嘛。他们一直在寻找能成为领袖的人。不然这个单位就有点乱乱的，是吧？迪斯城里面还有城，城中又有城。或者可以理解为省，啊，迪斯省里面有着那些市、啊，当然并不一定说是非得都是按咱们的这个呃划分去判定游戏里的这个世界观啊。我要的才不是这个，但是毕竟是要结合现实理解嘛。我要当那个鲶鱼，像现在这样干啥啥不成的疯子执行官身份就特别好。啊，鲶鱼这个词儿我也经常说啊，鲶鱼效应。不知道，我每次出现，大家都可来劲儿了。不管前一秒多蔫儿，给不懂的人讲讲它什么意思。鲶鱼效应的意思就是说，呃，之前有人是做实验吧，就是说这个有养鱼啊，这个鱼没什么精神啊，都死气沉沉的，说怎么办呢？说往这个鱼池里面放一条鲶鱼，因为这个鲶鱼啊，它很多动，它很活跃，它就会带动这些其他鱼都都开始活跃起来。具体原因不知道，可能是因为这个。鲶鱼效应只是谣言，没有科学依据。<笑>但我明白您的态度。就说的鲶鱼效应的事，就是是不知道是这个，因为这个鲶鱼太膈应人了，大家这个其他鱼都很烦的，所以才被烦的都活跃起来，动了动了起来。还是说这个鲶鱼把这个气氛活跃起来？不过，鲶鱼效应这个词儿多用了，多用在就是有一个人会活跃气氛这种感觉，就是比如说一个群里面或者一个。搬一个组织小队里面，有那么一个人，他特别活活泛，可以把大家的气氛调动起来。那么这个人就可以称为这一个圈子里的这个鲶鱼啊。您刚刚去了哪里？又做了什么？我有时候也会说啊，这个群里死气沉沉的，就需要一个鲶鱼啊。陈敏锐，我就说你是了不得的人才。对，我刚刚回了隔壁刘明寨，到最底部的纪念碑去见了些老朋友。既然是黑环带来的问题，自然要去找黑环专家了。六小时前，刘明寨污染的最深处——罗马内斯克纪念碑。所以我在想，这个枷锁的原理会不会就是把要发展出来的狂恶都传递到局长的身上？就局长就像一个巨大的容器一样，存储着所有溢出的狂恶。这样的话，禁闭者的狂恶就就停止增长。但是当局长他控制不住这个力量的时候，就这些狂恶就溢出了。所以说摸他的人都可以感染狂恶，就像一个打开口的罐子，或者是。摔在地上的可乐打开盖了，喷出来了。哎，哪来的执行官大爷跑我们这儿巡逻，还被揍成这样？哼，跟你说了吧，下次换套衣服。嗯，你要的人在下面呢，天天在门口给他吹唢呐续命，再吹下去，卖了整个迪斯城你都交不起演出费。快点把他弄回来吧。这嘟嘟的能力好像就是通过唢呐给人回血吧，我没怎么用过，用过几次啊。续命可还行。不用谢我，我留在这儿不是为守护谁的生命，只是被眼前成百上千的亡灵吸引。要是你觉得欠我人情，这边应该是唐的视角。放下那些救他的坚持。那个人跟我有约，说死后要来我这里。我可一直盼着你。这个倒是之前提到的向木霞和局长之间的剧情。别叫了，我只是懒得见人，又不是死了。跟你这种废物不一样，我不限定，根本用不着粘他身上。就算不露脸，上庭地底的探子也靠近不了半步。什么呆子局长，都这个年代了
，还能满嘴漂亮话，说着说着把自己玩死，还要害我来当保姆，赶紧把他弄醒带走。那呆妮，看着就生气。<笑>这是之前那个《繁花》那边的剧情嘛，就是二周年限定那时候的时候的，是因为锦吧，是因为锦跟局长关系好，所以可可莉亚来这边保护局长应该是，但是没了，哎，为什么呀？不是我不懂啊。虽然说他确实穿的比较露骨吧，但也不至于就删掉吧。这其中的缘由到底是什么呢？有没有这个董哥呀？呵呵，你身边的大美女真是一个比一个吓人，来见你一趟跟闯鬼没关似的，折我寿呢。哎，咱俩总共就说过一次话，我怎么就问你爸说你折腾成这副鬼样子？太丢人了，以后一定要讨回来。<笑>哎呦，这图好看。所以，赶紧醒来吧，局长。再不行，我可要动手了。他要干嘛？这个心脏复苏是吗？拿电。<笑>那第二黑环可不止这点本事。过了十二月，他就满九岁了。死过一次又复活，才会隐身。被他的枷锁连接后，又反过来侵蚀了枷锁，用它污染了成百上千的修复人。这是大爆炸以后最大最强的黑魂，就这么放着不管，整个西区都会被他吞没，就像内海扩大了好几倍，淹掉半个城邦。就算是新城上庭，也不能再坐视鬼。可奇怪的是。B R 零零二二次爆发后就停止扩张，虽然污染会溢出，但黑环边界始终稳定，很少有死意逃出来害人，甚至连外头的怪物也一个个跑回黑环，再没出来。什么意思？那边也有乐园是吗？也有这个游乐园。这怪物说：“我才不出去呢，这里头是吧？双人，人人个个都是人才，说话又好听。”但他们的他超喜欢在里头的，只能当个笼子，可不能把笼子里的恶狗变成乖乖小猫。这个黑环跟九年前相比，简直像换了个人似的，性情大了变。那就是换了个人呗。之前不是他，现在是于连，是不是？于连在里头，就是他想一个人控制这些狂恶、这些污染，是不是？就像被什么东西勒住脖子，动弹不得。还是说，其实是于连在里头和这个还相互制约了？您是说，黑环里存在狂恶？和压制狂恶的另一个力量，是枷锁吗？反正那可是上庭的秘密武器，对他抱点期待也没问题吧？这大半年，小局长发生的什么看不见的地方，跟黑环，跟那个怪物打得你死我活。看海拉和卡蒂的情况，还是说是就是前面的事情我忘记了，争着。所以我想了个办法，能帮他点忙。具体原理太复杂，我不解释了。简单的说，就是拔河。给这边稍微鼓点劲儿，给那边再忙不痒痒，轻松取胜，怎么样？我这作战是不是很有想象力、啊？说啥呢？我怎么理解不了啊？太抽象了，兄弟。你又要一个人去吗？哼哼，这么帅，这么疯，这么带劲的行为，怎么能让别人抢我风头？好啊，放心，我早找好助手、盟友还有大腿了，万无一失。真要出盟友助手大腿，还有伟大的逃跑计划呢。嗯，需要的话，请随时联系我，我也有一定的战斗力。当然，我什么时候跟你客气过？这边的父老乡亲，还有一堆小可爱们，就拜托你了。我不认为拼尽全力为难民拉来这么多帮助的人，仅仅是个疯子。何况。有时只有疯狂，才能对抗绝境。无论如何，所有人的命运都已经捆绑在一起。其实也不是很疯吧，我觉得他就是很浮夸，就这种角色就是用外表的浮夸掩饰自己内心的想法，嗯，让外人捉摸不透。
的希望也是有保质期的，留给我们的时间窗口已经不多了。说明情况非常危急，就连唐这种做事谨慎的人都已经仓促行动。听到的消息不一样了。最近死于狂热，然后来我这边的王者们都很激动。他们告诉我，那位黑环的主人一直在积蓄力量，很快就能重获自由。没跟你开玩笑，快把他带走。一个礼拜前，地底人来过这里，对我开了花。他身上有专门的术士。标记自己的死亡，目的就是为了找这个人。我想他们该知道位置了，可这以后，弟弟没有再派人来，这里一定有问题，你们当心点。是的，情况不太妙。我没猜错的话，弟弟那些家伙以及他们的牧羊人都出动了。你见过他的本事？别想靠自己跟他起什么冲突，但相对的，这里带来了一些机会，一个能救那位局长的微小可能。毕竟，他们是最熟悉狂恶的人，说不定有能化解狂恶的东西。而且当时啊，这个可可利、可可利、利克，我没注意他那个普攻是真实伤害的事儿。好像他是唯一一个能打真实伤害的人吧？你要赌一把。我看了。就其他金币者，我好像没见到有能打真实伤害的人。就这次出的高高难关里面有一关就必须得用它，我还没有，很难受。就是想打满磁条的话，打不过去了。借借的电度好像也不太够。要抱好大腿，要找回盟友，要小心保命，还要抓紧时间。哎，我亲爱的局长，陌生人老唐要为你拼命去了。钱，来给你上点压力吧。回来还我人情也好，拯救世界也好，或者只是抱抱等你的人也好，快点回来，最好现在就睁眼。再晚，有些东西可能就再也回不来了。确定还要睡到什么时候啊？还要睡到什么时候？拖<笑>向我的假期里面睡睡觉，一醒来已经世界都变了，感觉是大道都磨灭了。睡能睡我我假期能睡十二个小时。好。这边我们看完了四个关卡的剧情，时间也差不多了啊。呃，后面的剧情呢，我们就下一期再看啊。如果你喜欢这期视频的话，一定不要忘了点个关注或者一键三连，最好还能分享给你的朋友。那么我是石峰，我们下期再见，拜拜。